வணக்கம் நண்பர்களே ஹீரோன்ற ஒரு கதையிலையும் சினிமாவில் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு இல்லை ரியல் லைஃப்பில் யார் ஒருத்தவங்களுடைய கஷ்டத்தை போக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு ஹீரோ தான் ஸோ தனி ஒரு மனுஷனுக்கு உணவு கிடைக்கல அப்படின்னா ஜகத்தினையே கொளுத்திடுவோம் அப்படின்னு சொன்ன நம்ம நாட்டில் ஒரு இருபது லட்சத்துலேருந்து முப்பது லட்சம் பேர் பசி பட்டினின்னு சொல்லிவிட்டு நடு ரோட்டிலே இருந்து செத்தாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப எவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான விஷயம் ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக போக்குவேன் இந்தியாவில் யாருமே பசியால் சாகக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தர் வராருன்னா அவர் கண்டிப்பாக ஹீரோ தானே ஸோ அப்படி வந்தவர் யார் அப்படின்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஸோ அவரை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த பஞ்சம் எப்படி வந்துச்சு இந்தியாவில் அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீயில் பெங்கால் பஞ்சம் அப்படின்றது ரொம்பவே கொடூரமானது ஸோ அப்போ வேர்ல்டு வார் டூ நடந்துட்டு இருந்த சமயம் அந்த டைமில் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவர்கள் தான் வந்து யூகேயோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் ஸோ பிரிட்டிஷ் ரொம்பவே இந்தியாவை வந்து சுரண்டிட்டு இருந்த காலம் அது ஸோ வார் டைம் அப்படின்றதுனால இந்தியாவில் இருந்து அரிசி கோதுமை எல்லாத்தையும் வந்து சுரண்டி வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இங்கே அவ்வளோ பசி பட்டினின்னு தெரிஞ்சவும் கூட எல்லாத்தையும் வெளிநாட்டுக்கு தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க அதனால் நடு ரோட்டிலே பசி பட்டினின் குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் நடு ரோட்டிலே விழுந்து இறந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த பஞ்சத்தால் ஸோ மற்ற மாகாணத்திலேருந்து கூட அவங்களுக்கு அனுப்ப முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா அது ஜப்பானுக்கு வந்து ஃபேவராக போயிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக மற்ற மாகாணத்திலேருந்தும் அவங்க ஃபுட் அனுப்பக்கூடாது பெங்காலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர்லாம் இருந்துச்சு இதனால் உயிரிழப்புகள்லாம் அதிகமாகிச்சு ஸோ வாருன்றதுனால நிறைய பேர் பதுக்கி வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிச்சு ஸோ ஆப்வியஸாக பஞ்சம் ரொம்பவே தலைவிரிச்சு ஆடிச்சு நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த டைமில் நம்ம ஹீரோ எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் தான் என்ட்ரி ஆகிறார் அவர் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா இனிமே இங்கே இப்படி ஒரு பஞ்சமே வரக்கூடாது நம்ம இந்தியா ஃபுல்லாக தண்ணீர் அடையணும் உணவில் மற்ற நாட்டுக்கு நாம் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம வந்து ஃபுட்டு இறக்குமதியெலாம் பண்ணுற நிலைமைக்கு நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கனவோட ஒருத்தர் வரார் ஸோ இவரோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டாக்டர் எம் கே சாம்பசிவன் அப்படின்றவர் வந்து கும்பகோணத்தில் பிறந்த பெரிய டாக்டர் அந்த காலத்திலே ஸோ அவருடைய சன் தான் நம்ம எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் கும்பகோணத்தில் பிறந்தவர் ஸோ இவர் வந்து டாக்டர் ஆகணும் அப்பா மாதிரி அப்படின்ற ஆசையோடு தான் வராரு அதுக்கான முயற்சி ஈடுபடும் போது இந்த பஞ்சத்தெல்லாம் பார்த்து நிறைய பேர் சா செத்துட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நான் வந்து இயற்கையில் அந்த வேளாண் விஞ்ஞானியாக தான் ஆகுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேளாண் கல்லூரியில் கோயம்புத்தூர்லேயும் சரி டெல்லியிலையும் அதுக்கான படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கும் போய் அதை பற்றி வேளாண்மை பற்றி எப்படி டெக்னாலஜியை வந்து நிறைய உட்புகுத்தி நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக படிச்சுட்டு திரும்ப இந்தியாவுக்கே வரார் அந்த டைமில் தான் இந்தியாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பசுமை புரட்சி ஆரம்பிக்கிற காலம் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுடைய டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் சாருடைய பங்கு பெரும்பங்கு அதனாலே அது வந்து அவர் கடும் முயற்சி எடுத்து அதை சக்ஸஸாகவே ஆகிறார் நிறைய தடைகள்லாம் வந்துச்சு ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி பசுமை புரட்சியே சக்ஸஸ் ஆகிறாரு உணவு அதாவது அரிசியிலையும் சரி கோதுமையிலையும் சரி நம்ம வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த டைமில் அதுக்காகவே தான் இவரை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பசுமை புரட்சியின் தந்தை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கிரீன் ரெவல்யூஷன் இருக்குல்ல அதோடைய ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு தான் இவரை சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அளவு இவர் கடும் முயற்சி எடுத்து தான் அரிசியிலையும் கோதுமையிலையுமே வந்து பெரிய புரட்சியே பண்ணார் ஸோ இவருக்கு வந்து இவருடைய நோக்கம் எல்லாமே இந்தியா வந்து யாருமே பசின்னு இருக்கூடாது இப்போ பசி பட்டினியும் சாகக்கூடாது அதனால தான் நான் இந்த ஃபீல்டுக்கே வந்தேன் அப்படின்றது தான் ஸோ இதுக்காக இவருடைய பணியெல்லாம் பாராட்டி கவர்மெண்ட்டுமே பத்ம பூஷன் பத்மஸ்ரீ பத்ம விபூஷன் எல்லா அவார்டுமே அவருக்கு கொடுத்தாங்க அவர் இந்த வே விவசாயத்தை பற்றி அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்தியாவிலேயே இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய ப்ரைவேட் செக்டர் எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விவசாயம் தான் ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் ரொம்பவே கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி வந்து இப்போ நம்ம நிறைய உணவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ண நம்ம நிறைய வேலை வாய்ப்பையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் விவசாயன்றது நிறைய அதிகரிக்க அதிகரிக்க வேலை வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகமாகும் அதே சமயம் நீங்கள் உணவு மட்டும் வெளிநாட்டிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு இங்கேருந்து போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ மற்ற செக்டர்லாம் கார்பரேட்லாம் வளருது அப்படின்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஜாப்லாம் கட் பண்ணிவிடுவாங்க பட் என்றைக்கும் நிரந்தரமான வேலை அப்படின்னா அது விவசாயம் மட்டும்தான் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் விவசாயத்தையும் விவசாயிகளையும் நம்ம வந்து ரொம்பவே கவனிக்கணும் அவங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு நிறைய ஃபண்டும் கொடுக்கணும் இப்போ ஃபண்டு இல்லாத தான் அவங்க பெரிய பிரச்சனையே ஸோ அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஒரு ஃபண்டு இன்சூரன்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும் ஏன்னா விவசாயத்தை பொறுத்த அளவுக்கு இன்புட் அளவுக்கு அவுட்புட்டில் வந்து பெரிய லாபம் கிடைக்
சாப்பிட்ற ஐட்டத்தில் கொண்டு வரலை அதுக்காக தான் வந்து பிடி கத்திரிக்காய்க்கு நிறைய எதிர்ப்புமே கொண்டு வருது ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ யூஎஸ்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நிறைய எல்லாமே வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாற்றி மாற்றின பொருட்களை தான் அவங்க வந்து காய்கறிகள் தான் அங்கே சாப்பிட்றாங்க இந்தியாவில் நிறைய ரெகுலேட்ரி வேணும் இப்போ ஃபுட் கண்ட்ரோலில் அதில் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இது செக்டாருக்கு மட்டும் நம்ம பீட்டிக்கு அதாவது மரபணி மாற்றப்பட்டதை அலோவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலேட்ரி இருந்தால் அவங்க மூலயமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மக்களுக்கு வந்து நம்பிக்கை வந்தால் மட்டும்தான் எல்லாம் கொண்டு சேர்க்க முடியும் இல்லைனா அவங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே பயம் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸோ வந்து இப்போ ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்களே அதே மாதிரி இந்த எது இதுக்கெலாம் மரபணு மாற்றலாம் அப்படின்றது அவங்க அலோன் அனௌன் அதை வந்து நல்லா ஆராய்ஞ்சு மக்களுக்கு இதனால் வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும்தான் அதை வந்து மக்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க அதை ஏற்றுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஒரு அரசு வந்து ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்றது தான் அவரோட வாதமாகவே முன் வச்சார் ஸோ அவர் முக்கியமாக எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிறது என்னென்னா விவசாயத்தையும் விவசாயிகளையும் எப்பயுமே அரசு வந்து பாதுகாக்கணும் அதுதான் லாங் டேர்மில் நம்ம கண்ட்ரிக்கு எப்பயுமே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ப்ரைவேட் செக்டார்ன்ற சொல்லும்போது விவசாயம் மிகப்பெரிய ப்ரைவேட் செக்டார்னு சொன்னார் இல்லையா ஸோ அந்த காந்திய வழியில் விவசாயத்தை பண்ணணும் அதாவது எதனா சுதேசின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம நாட்டு பொருட்கள்லேருந்து கிடைக்கிறது அந்த உரம் வெளிநாட்டிலேருந்து நிறையா இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது எது இதெல்லாம் அறிவு தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கணும் அந்த காந்திய வழியில் நம்ம விவசாயத்தை மேற்கொண்டோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய வெற்றியாக ஆக முடியும் ஸோ ஏற்கனவே ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டெப்பு இவரால் நம்ம எடுத்து வச்சோம் இன்னுமே நம்ம வந்து மிகப்பெரிய ஸ்டெப்பு விவசாயத்தில் கொண்டு வைக்கணும் அப்படின்றது தான் இவரோட ஆசையுமே சொல்கிறார் ஸோ நாங்கள் கொடுத்த இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறோம் ஸோ மறக்காமல் இதை வந்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர